जय माता दी दोस्तों जादवी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों यदि आप बृहस्पतवार का व्रत रखते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रही हूं जिनके कारण आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता दोस्तों कुछ ऐसे काम हैं जो आपको बृहस्पतवार के व्रत में हमेशा ध्यान रखने चाहिए कई ऐसे कार्य और कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता साथ ही आपको बताएंगे कि आपको बृहस्पतवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब भी आप कोई व्रत उठाते हैं तो उसमें ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आपको इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए क्योंकि गलती से भी आपका व्रत खंडित नहीं होना चाहिए अन्यथा आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता दोस्तों गुरुवार का व्रत बहुत ही फलदाई माना जाता है गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है इस दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति और केले के पेड़ का पूजन किया जाता है बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है इनकी पूजा करने से भाग्य प्रबल होता है बृहस्पति ग्रह पति और पुत्र का भी कारक होता है बृहस्पतवार का व्रत करने से घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है दोस्तों बृहस्पतवार का व्रत करने एवं व्रत कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं जिन लोगों के घरों में संतान नहीं है उन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है खासकर इस व्रत को कुंवारी लड़कियों के लिए काफ़ी फलदाई माना जाता है इस व्रत को करने से विवाह में आ रही रुकावट दूर हो जाती है दोस्तों ब्रह्मांड में सभी ग्रहों में से बृहस्पति सबसे भारी ग्रह होता है और ये पीले रंग का होता है इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आप पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें व्रती को व्रत वाले दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठना चाहिए आप ध्यान रखें कि इस दिन आप देर तक ना सोएं। आप जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो के सामने व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान विष्णु और केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराएं उसके बाद उस लोटे में जल लेकर उसमें गुड़ और चने की दाल डालकर रख लीजिए और फिर आप व्रत कथा पढ़ें और विधवत पूजन करें और जब पूजन समाप्त हो जाए तो आप उस लोटे से केले के पेड़ की जड़ में ये मिश्रित जल चढ़ा दें इससे भगवान विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं आप ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले फूल पीला चंदन पीले फल और पीली मिठाई का ही इस्तेमाल करें मुख्य रूप से आप भगवान विष्णु जी को इस दिन चने की दाल और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इससे वे बेहद ही प्रसन्न होते हैं दोस्तों शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है आप इस दिन केले दान कर सकते हैं इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी दोस्तों इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप गुरुवार के दिन खिचड़ी ना बनाएं। आप इस दिन काली दाल की खिचड़ी या चावलों को भी खाना वर्जित माना गया है इसके साथ ही इस दिन चावल खाने से धन हानि भी होती है इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु को चावल भूल भी आप अर्पित ना करें इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें अक्सर लोग ये छोटी छोटी गलती कर बैठते हैं इसके अलावा गुरुवार के दिन आपको बाल और नाखून भी नहीं कटाने चाहिए ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है दोस्तों जो लोग व्रत रखे हैं उन्हें खासकर इस दिन साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके अलावा इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए बाल और नाखून या दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों बृहस्पतवार को भगवान विष्णु के व्रत में मुख्य रूप से आप चने की दाल से बने हुए व्यंजन ही खाएं, जैसे कि चने के बेसन का चिल्ला बेसन की पूड़ी बेसन की रोटी आदि बनाकर आप दही या किसी भी मीठी चीज के साथ खा सकते हैं बृहस्पतवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप केवल 
शाम के समय ही किसी भी वस्तु का सेवन कर सकते हैं और दिन में सिर्फ आप फलाहारी जैसे चाय दूध शरबत या फल आदि ही ग्रहण कर सकते हैं लेकिन शाम के टाइम आप चने से बना हुआ या बेसन से बना हुआ भोजन ग्रहण करें और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बृहस्पतिवार के दिन किसी भी प्रकार का नमक ग्रहण नहीं करेंगे चाहे वह सेंधा नमक ही क्यों ना हो इस व्रत में नमक खाना वर्जित होता है दोस्तों गुरुवार के दिन कई चीजों को खाना वर्जित होता है अगर ये चीजें आप खाते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है इस व्रत में आप गेहूं का आटा सूजी मैदा चावल आदि अनाज नहीं खा सकते इसके अलावा आप भूल कर भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांसाहार भी ना करे मदिरा आदि भी ना पिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और व्रती को किसी भी तरह का नशा भी नहीं करना चाहिए अन्यथा आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद